నమస్కారం ఎస్డివి న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు ఆర్థిక ఇబ్బందులున్నా సంక్షేమానికి డోకా లేదు ఆర్ట్స్ కళాశాలలో కాపు మెగా జాబ్ మేళా నెహ్రూ నగర్ షాదికానాకు పద్నాలుగు లక్షలతో అంచనా ఎమ్మెల్సీ ఆదిరెడ్డి అప్పారావు ధవళేశ్వరంలో కేశవ పట్ల ఉచిత వైద్య శిబిరం భారీగా తరలివచ్చిన ప్రజలు ప్రభుత్వ పౌర సేవల విస్తృతికి చర్యలు ప్రాంతీయ పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రం ప్రారంభంలో మాగంటి అభివృద్ధి సంక్షేమం రెండు కళ్లుగా చంద్రబాబు పరిపాలిస్తున్నారని రూరల్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చే చౌదరి అన్నారు కాపు కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఆర్ట్స్ కళాశాలలో కాపు మెగా జాబ్ మేళా నిర్వహించారు ఎమ్మెల్యే గోరంట్లతో పాటు మేయర్ పంతం రజనీ శేషసాయి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు అనంతరం కాపు కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ ఎర్ర వేణుగోపాల రాయుడు అధ్యక్షతన నిర్వహించిన సభలో గోరంట్ల మాట్లాడుతూ ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేసే విషయంలో సీఎం చంద్రబాబు చిత్తశుద్ధితో ఉన్నారని అందులో భాగంగానే కాపు కార్పొరేషన్ను ఏర్పాటు చేసి నిధులు మంజూరు చేశారని అన్నారు పేద కాపీల అభివృద్ధే లక్ష్యంగా కాపు కార్పొరేషన్ పనిచేయాలని సూచించారు అవినీతి రహిత సమాజ నిర్మాణం కోసమే రుణాలను ఆన్లైన్ ద్వారా అందిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు రుణాల మంజూరు విషయంలో బ్యాంకర్ల నుంచి తలెత్తుతున్న సమస్యలపై కార్పొరేషన్ అధికారులు దృష్టి సారించాలని అన్నారు కాపు కార్పొరేషన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కె శివశంకర్ మాట్లాడుతూ ఈ జాబ్ మేళాలో ముప్పై ఒక్క కంపెనీలు ముందుకు వచ్చాయని పన్నెండు ఉపాధి శిక్షణా సంస్థలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయని అన్నారు ఇప్పటికే రెండు వేల మందికి పైగా జాబ్ మేళాలో పాల్గొన్నారని తెలిపారు ఇప్పటి వరకు మూడు వేల ఒక్క వంద కోట్ల కాపు కార్పొరేషన్కు కేటాయించాలని పేర్కొన్నారు జాబ్ మేళాకు వచ్చిన విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేసి ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉభయ గోదావరి జిల్లా బీసీ కార్పొరేషన్ల ఈడీలు జ్యోతి పుష్ప డిప్యూటీ మేయర్ వాసిరెడ్డి రాంబాబు ఆర్ట్స్ కళాశాల ఇన్ఛార్జి ప్రిన్సిపల్ ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు నా ఉద్యోగ మేళ ఇక్కడ రాజమహేంద్రవరంలో కాపు కార్పొరేషన్ తరఫున మా ఎర్ర వేణుగోపాల్ గారి యొక్క నాయకత్వంలో ఈ జాబ్ మేళా నడుస్తూ ఉంది చాలా సంతోషం కొన్ని వేల మంది ఈరోజు నా జాబ్ మేళాకు వస్తున్నారు ముప్పై ఆరు కంపెనీలు పద్నాలుగు ట్రైనింగ్ కంపెనీలు కూడా ఇక్కడికి వచ్చాయి ఏంటంటే ఒకటి ముప్పై ఆరు కంపెనీలు డైరెక్ట్గా రిక్రూట్ చేసుకుంటారు ఇది కాకుండా ఎవరికైనా స్కిల్ సరిగా లేకపోతే పద్నాలుగు కంపెనీలు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి మూడు నెలల పాటు స్టైఫండ్ కూడా ఇచ్చి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఉద్యోగాలు వచ్చేలాగా చేసే కార్యక్రమం ఇది కాకుండా ఆర్థికంగా స్వావలంబనకు అనేక కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఇవాళ పది లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి విదేశాలకు పంపే కార్యక్రమం కానీ ఎడ్యుకేషన్ కోసం ఇచ్చే లోన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా భారీ ఎత్తున అమలవుతున్నాయి మేము కోరేది ఒకటే పేద కాపులు ఎక్కడున్నా సరే వారికి సహాయం అందాలి చేతి వృత్తుల మీద ఆధారపడ్డ కాపులకు సహాయం అందాలి దానికి ఇప్పటికే కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చంద్రబాబు గారు ఇవాళ మళ్ళీ ఆదరణ పథకం ఎలా మొదలు పెడుతున్నారు కాపుల్లో కూడా పేదవాళ్ళ కోసం ఈ కార్యక్రమంలో కొన్ని స్కీములు ఇచ్చారు వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోమని మేము కోరుతున్నాం ఈ జాబ్ మేళా ద్వారా రెండు జిల్లాలకు సంబంధించిన పేద కాపులు చాలా చోట్ల నుంచి కూడా వస్తున్నారు ఇక్కడ రెండు జిల్లాలే కాకుండా అనేక ప్రాంతాల నుంచి కూడా కాపులు వస్తున్నారు సామాజిక అభివృద్ధికి కాపు భవనాలు నిర్మించి అందులో హాస్టల్ పెట్టి అందులో శిక్షణ కార్యక్రమాలు అవన్నీ ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా కాపులకు సంబంధించిన ఫంక్షన్లు అన్నీ చేసుకోవడానికి దానికి సంవత్సరం నలభై ఐదు కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది ఇప్పటికే ఇరవై ఆరు కాపు భవనాలని మంజూరు కూడా చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలలో మన ఏలేశ్వరం కానీ లింగంపర్తి కానీ రామ ద్రాక్షారామం కానీ జగ్గంపేట కానీ ఈ పెద్దాపురం ఈ ఏరియా అంతా కూడా ఇప్పటికే కేటాయించడం జరిగింది అదే రకంగా కాకినాడలో ఒక ఐదు కోట్ల రూపాయలు పెట్టి కాపు భవన నిర్మాణం త్వరలోనే చేపట్టడం జరుగుతుంది ఇది కాకుండా ఈ సంవత్సరం రెండు వందల అరవై మూడు కోట్ల రూపాయలని విద్యార్థిని ఎవరైతే పోస్ట్ మెట్రిక్ ఉంటుందో వాళ్ళందరికీ కూడా స్కాలర్షిప్ల కింద మంజూరు చేయడం జరిగింది నెహ్రూ నగర్ షాదికానా మొదటి అంతస్తు నిర్మాణానికి పద్నాలుగు లక్షలతో అంచనా వేసినట్లు ఎమ్మెల్సీ యాదిరెడ్డి అప్పారావు అన్నారు 
ముస్లింల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా సీఎం చంద్రబాబు పాలన సాగిస్తున్నారని ఎమ్మెల్సీ ఆదిరెడ్డి అప్పారావు అన్నారు స్థానిక నెహ్రూ నగర్ లో నిర్మాణం నిలిచిపోయిన షాదీఖానా మొదటి అంతస్తును ఆదివారం ఆదిరెడ్డి పరిశీలించారు ఈ నిర్మాణం పూర్తి చేసేందుకు పద్నాలుగు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతాయని అధికారులు అంచనా వేశారని వెల్లడించారు షాదీఖానా మొదటి అంతస్తు నిర్మాణం పూర్తి చేసి స్థానికంగా ఉన్న పేదలు వివాహాలు చేసుకునేందుకు వీలవుతుందని స్థానిక పెద్దలు ఆదిరెడ్డి దృష్టికి తెచ్చారు త్వరలోని నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించి పూర్తి చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు వెంటనే టెండర్లు పిలిచి పనులు ప్రారంభించేలా అధికారులకు ఆదేశాలు ఇస్తామని అన్నారు నెహ్రూ నగర్ ఈద్గా ప్రహారీ గోడతో పాటు రహ్మద్ నగర్ లో షాదీఖానా నిర్మాణానికి సీఎం ఇప్పటికే ఎనభై లక్షలు మంజూరు చేస్తూ జీవోలు ఇచ్చారని అన్నారు ఈ విషయాన్ని కూడా ఆయన దృష్టికి తీసుకుని వెళ్లి నిధులు విడుదల చేయించి చంద్రన్న కానుకగా పనులు పూర్తి చేస్తామని అన్నారు ఆయన వెంట టీడీపీ యువనేత ఆదిరెడ్డి వాసు షాదీఖానా పాలక వర్గం హన్సద్ అహ్మద్ షేక్ రబ్బానీ అమీర్ అస్గర్ ఖాన్ హబీబ్ ఖాన్ సయ్యద్ బాజీ ఖాదర్ ఖాన్ సుభాన్ బాయ్ మాజీ కౌన్సిలర్ జక్కంపూడి శ్రీరంగ నాయకులు జక్కంపూడి అర్జున్ కుడిపూడి సత్యబాబు తదితరులు ఉన్నారు ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో కొంత పిల్లర్స్ వేసి అసంపూర్ణంగా ఈ షాదీఖాన ఉండడం జరిగింది అక్కడ ఉన్నటువంటి ముస్లిం పెద్దలందరూ కూడా వచ్చి దాన్ని పూర్తి చేస్తే మేము పెళ్ళిళ్ళు చే దాంట్లో చేసుకుంటూ ఇంకా ఎవరైనా పేదవాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకి అతు తక్కువ రుసుముతో పెళ్ళిళ్ళు చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నాం కాబట్టి ఇది పది మందికి పేదవాళ్ళకు ఉపయోగపడుతున్న పరిస్థితి కార్యక్రమం కాబట్టి దానిపైన అసంపూర్ణంగా ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ని పూర్తి చేయాలని కోరడం జరిగింది మొన్ననే రాజమహేంద్రవరంలో ఒక షాదీ ఖానాకి అలాగే ఇదే రాజ ఈద్గా రాజేంద్ర నగర్ కదా ఇది రాజేంద్ర నగర్ ఉన్న ఈద్గా ఆ కాంపౌండ్ వాళ్ళు అది కన్స్ట్రక్షన్కి కలిపి మొత్తం మీద ఎనభై ఏడు లక్షల డెబ్బై వేల రూపాయలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవ్వడం జరిగింది అదే తరహాలో ఈ పద్నాలుగు లక్షల రూపాయలకి ఎస్టిమేషన్ వేయడం జరిగింది ఈ షాదీ ఖాయిన ఫస్ట్ ఫ్లోర్ విషయంలో ఆ పద్నాలుగు లక్షల రూపాయలకి కూడా చంద్రబాబు గారిని అడగమని పెద్దలు ముస్లిం పెద్దలు రిక్వెస్ట్ చేశారు దానికి అనుగుణంగానే ఈ వేళ ఈ ఇక్కడ దీన్ని పరిశీలించడానికి వచ్చాం ఖచ్చితింపుగా దీన్ని త్రూ కలెక్టర్ గారు వెళ్ళాలి కాబట్టి రేపటి నుంచే ఈ ఫైల్ మూవ్ చేయించి త్వరలోనే దీనికి కూడా ఈ పద్నాలుగు లక్షల రూపాయలను కూడా శాంక్షన్ ముస్లిం మన ముస్లిం సోదరులకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చే కానుకగా ఖచ్చితింపుగా చిక్కుషి చేస్తాం అలాగే ఇంకా మన సిటీలో ఈ షాదీ కానాలు ఇట్లా చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నాయి వాటిలన్నింటినీ కూడా బరీల్ గ్రౌండ్ ఒకటి ఉంది బరీల్ గ్రౌండ్కి కూడా కేశవభట్ల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ధవళేశ్వరంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు పేదలకు వైద్య సేవలు అందించడమే ధ్యేయంగా కేశవభట్ల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ కేశవభట్ల శ్రీనివాసరావు పనిచేస్తున్నారని రాజమహేంద్రవరం రూరల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే చందన రమేష్ అన్నారు ధవళేశ్వరం మెయిన్ రోడ్ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ వద్ద ఉచిత కంటి దంత షుగరు బీపీ స్త్రీ సమస్యలు ఇతర వ్యాధుల పరీక్షా శిబిరాన్ని నిర్వహించారు భారీగా ప్రజలు తరలివచ్చి పలువురు ప్రముఖ వైద్యులతో వైద్య పరీక్షలు చేయించుకున్నారు ఈ శిబిరాన్ని రూరల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే చంద్ర రమేష్ తో పాటు టీడీపీ నాయకులు పుక్కళ్ల సత్యబాబు ఆళ్ల ఆనందరావు మాజీ సర్పంచ్ పిన్నింటి యాకబాబు తదితరులు హాజరయ్యారు కేశవభట్ల ట్రస్ట్ చేస్తున్న సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను ప్రశంసించారు ఇదే స్ఫూర్తితో మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని ఆకాంక్షించారు పరమహంస యోగానంద నేత్రాలయ ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ అకీరా నీలా జుయర్ స్పా హెల్త్ కేర్ లిమిటెడ్ కు చెందిన వైద్యులు వైద్య సేవలు అందించారు కేశవభట్ల ట్రస్ట్ సభ్యులు పలువురు రైల్వే టీటీ ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణకు సహకరించారు ఈ శిబిరంలో కళ్లజోళ్లకు అర్హత పొందిన వారికి పదిహేడవ తేదీన ఇదే ప్రాంగణంలో ఉచితంగా అందజేయబడతాయని ట్రస్ట్ చైర్మన్ కేశవభట్ట శ్రీనివాస్ తెలిపారు జరిగింది ఒకటి గర్ల్స్ హై స్కూల్ రెండు వాడపేట మూడు ఎర్రకొండ ఈ మూడు ప్రాంతంలోని జరిగిన కళ్ళజోళ్లు కళ్యాణ మండపంలో సుమారు ఎనిమిది వందల యాభై కళ్ళజోళ్లు ఇవ్వడం జరిగింది అప్పుడు చీఫ్ గెస్ట్ గా బాబు మోహన్ గారు విలేజ్ లో కృష్ణుడు తర్వాత లోకల్ ఎమ్మెల్సీలు రావడం జరిగిందండి మరి ఈరోజు ఈ యొక్క క్యాంప్కి మన ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే ఈ రూరల్కి గతంలో చేసిన ఎమ్మెల్యే గారు మన చందన్ రమేష్ గారు ఈరోజు ఇక్కడ చీఫ్ గెస్ట్గా రావడం జరిగిందండి గతంలో మేము ఎన్నో క్యాంపులు చేసాం ఆల్కట్ గార్డెన్స్లో చేసిన క్యాంప్ కూడా చందన్ రమేష్ గారు రావడం జరిగింది మాకు సహసాకారాలు కూడా అందించడం జరిగింది అలాగే ఇన్సూరెన్స్ కార్యక్రమం ఇన్సూరెన్స్ కార్యక్రమం కూడా వారు రావడం జరిగింది 
ఇన్సూరెన్స్ కార్యక్రమం అంటే ఇది ఆటో డ్రైవర్లు కానీ ఆటో డ్రైవర్లకు ట్యాక్సీ డ్రైవర్లకి తర్వాత రైల్వే వెండర్స్కి పోర్టర్స్కి తర్వాత భవన నిర్మాణ కార్మికులకి వీళ్ళందరికీ గత మేము తొమ్మిది సంవత్సరాలు పైబడి చేయడం జరిగింది అది చూసే ప్రభుత్వం కూడా చేపట్టడం జరిగిందండి దాన్ని వాళ్ళు చేపట్టిన తర్వాతే మేము విరమించుకున్నాం వాళ్ళకి కలజోళ్ళు కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి కలజోళ్ళు అన్నారు వాళ్ళకి షర్ట్స్ అండి షర్ట్స్ ప్రతి సంవత్సరం ఐదు వందల చొక్కాయలు ఆటో డ్రైవర్లకి ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇలాగే ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం గతంలో కూడా వీరు ఇన్సూరెన్స్ కార్యక్రమం కూడా మన రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ దగ్గర చేసేటప్పుడు రావడం జరిగింది వీరి చేతుల మీదగానే వాళ్ళకి చొక్కాయలు ఇన్సూరెన్స్ బాండ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి గతంలో రెండు క్లెయిమ్స్ కూడా వారికి ఇవ్వడం జరిగిందండి ఒక ఆటో డ్రైవర్ దెంజులూరు దగ్గర ఒక ఆటో డ్రైవర్ గౌరి పట్టుదల చనిపోతే ఒక్కొక్క కుటుంబానికి లక్ష రూపాయలు లక్ష రూపాయలు ఇమీడియట్గా వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఇవ్వడం జరిగిందండి మరి ఈరోజు ఇక్కడ సెంటర్ అని మార్కెట్ ఏరియా ఆర్టీసీ బస్ స్టాప్ దగ్గర సెంటర్ అని ఇక్కడ మెయిన్ రోడ్ దగ్గర పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ మిత్రులు కూడా అక్కడ ఉన్న మిత్రులు అన్ని పార్టీలు మిత్రులు తర్వాత ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ కలిపి ఏమండి ఈ ఏరియా అయితే బాగుంటుంది తక్కిన ప్రతి చోట కాకుండా ఇది మా అన్నిటికీ సెంటర్ ఇలాగ కొత్తపేట ఎర్రకొండ వాడుపేట తర్వాత కాటన్పేట ఇవి అన్నిటికి కలిపితే ఇది సెంటర్ ఇక్కడైతే బాగుంటుంది ఇక్కడ పెడితే ఖచ్చితంగా ఫిల్ఫిల్ అవుతుంది ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పౌర సేవలను పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలు వినియోగించుకోవాలని పార్లమెంట్ సభ్యులు మాగంటి మురళీమోహన్ తెలిపారు నగరంలోని ప్రధాన తపాలా కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రాన్ని శనివారం ఎంపీ మాగంటి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ పాస్పోర్ట్ కోసం హైదరాబాద్ లేదా విశాఖపట్నం వెళ్లాల్సి వచ్చేదని అన్నారు ఇకపై అలాంటి అవసరం లేకుండా ఉభయ గోదావరి జిల్లాల ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా రాజమహేంద్రవరంలో పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు ప్రభుత్వం చొరవతో అన్ని ముఖ్య పట్టణాల్లోనూ పాస్పోర్ట్ కేంద్రాలు ఏర్పాటవుతాయని అన్నారు రాజమహేంద్రవరం అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు సాగుతుందని అన్నారు నగరాన్ని ఆనుకుని ఉన్న మద్రిపూడి విమానాశ్రయం నుంచి ప్రస్తుతం పది విమానాలు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయని అన్నారు రానున్న రోజుల్లో రాకపోకలు సాగించే విమానాల సంఖ్య పదిహేనుకు పెరుగుతుందని అన్నారు గోదావరి జిల్లాలో ఐదు రైల్వే ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ల నిర్మాణాలను త్వరలోనే ప్రారంభిస్తామని అన్నారు ఎమ్మెల్యే ఆకుల సత్యనారాయణ అధ్యక్షతన జరిగిన కార్యక్రమంలో మేయర్ పంతం రజనీ శాషసాయి ఎమ్మెల్సీ ఆదిరెడ్డి అప్పారావు రూరల్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చే చౌదరి గోడా చైర్మన్ గన్ని కృష్ణ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ కె బాలసుబ్రహ్మణ్యన్ రీజనల్ పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్ ఎన్ఎల్పి చౌదరి సబ్ కలెక్టర్ సీఎం సాయికాంత్ వర్మ పోస్ట్ ఆఫీస్ సూపరింటెండెంట్ నేదునూరి రాజారత్నం తదితరులు పాల్గొన్నారు చర్చిపేట మదన్ సింగ్ పేట ప్రాంతాలను కలుపుతూ రైల్వే లైన్లపై నిర్మించిన కాలిబాట వంతెనను పార్లమెంట్ సభ్యులు మాగంటి మురళీమోహన్ ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిటీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ ఆకుల సత్యనారాయణ రూరల్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చా చౌదరి ఎమ్మెల్సీ ఆదిరెడ్డి అబ్బారావు గోడా చైర్మన్ గన్ని కృష్ణ నగర మేయర్ పంతం రజనీ శాషసాయి కార్పొరేటర్ మజ్జిన్ ఒకరత్నం మాజీ కార్పొరేటర్ రెడ్డిమణి బీసీ సంక్షేమ సంఘం నగర అధ్యక్షులు మజ్జి అప్పారావు పాల్గొన్నారు చాలా సంతోషంగా ఉంది పాస్పోర్ట్ కావాలంటే దూరం చాలా రోజులు పెట్టింది చాలా దూరం వెళ్లాల్సి వచ్చేది బోర్డు ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సి వచ్చేది వాళ్ళు అలాంటిది లేకుండా ఉదయం వచ్చేసి అప్లికేషన్ పెట్టి కావలసిన కూడా ఫారాలు ఇచ్చేస్తే వారం రోజులు వారం రోజులు తిరగకుండానే పాస్పోర్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ప్రతి మనిషికి ఆధార్ కార్డు అనేది ఎంత ముఖ్యమో పాస్పోర్ట్ అనేది కూడా అంత ముఖ్యం నాకెందుకు లే పాస్పోర్టు నేనే దేశాలు విదేశాలకు వెళ్తాను అనుకోకర్ల ఏ రోజు ఎవరికి ఏ అవకాశం వస్తుందో తెలియదు ఉద్యోగ నిమిత్తంగా వెళ్ళొచ్చు వ్యాపార నిమిత్తంగా వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే సైట్ సీయింగ్ చూడడం కోసం వెళ్ళొచ్చు ఏ విధంగా ఏది అవసరం ఉన్నా కూడా పాస్పోర్ట్ అనేది పాస్పోర్ట్ అనేది మనకు అధికారకమైన ఒక డాక్యుమెంట్ అది నా పాస్పోర్ట్ ఇదండి అని చూపిస్తే దాన్ని ఎక్కడికి వెళ్ళినా యాక్సెప్ట్ చేస్తాను ఆధార్ కార్డుకి ఎన్ను విలువ కంటే కూడా దీనికి ఇంకా ఎక్కువ విలువ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా తీసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ ఈ కార్యక్రమాన్ని మనకు అందజేసిన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీకి అలాగే పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్కి హోండా ఎక్సైజ్ జార్జ్ సిటీ కార్లకు మైలేజ్ కాంటెస్ట్ నిర్వహించారు హోండా కార్ల రంగంలో ప్రవేశించి ఇరవై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈ కాంటెస్ట్ ను నిర్వహిస్తున్నట్లు సీఈఓ శ్రీనివాసరాజు వెల్లడించారు కార్ల అమ్మకార్లో ప్రజల ఆదర అభిమానాలు చూరగొనుచున్నామని అంతే నాణ్యతతో సర్వీస్ సెంటర్లను కూడా నిర్వహిస్తున్నామని అన్నారు తానికి లాల చెరువు వద్దనున్న షోరూంలో హోండా జార్జ్ సిటీ కార్లకు సర్వీసింగ్ నిర్వహించి మైలేజ్ కాంటెస్ట్ ను జెండా ఊపి ప్రారంభించారు ఇక్కడి నుంచి జగ
లక్ష్మి నరసింహారావు కార్ల యజమానులకు మైలేజ్ ను ఎలా పెంచుకోవాలన్న దానిపై పలు సూచనలు ఇచ్చారు కార్ల యజమానులు ఉత్సాహంగా ఈ కాంటెస్ట్ లో పాల్గొన్నారు కార్యక్రమంలో షోరూమ్ అధికారులు రమేష్ ఆలీ ఇతర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు శ్రీ పాత సోమాలమ్మ జాతర మహోత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా అన్న సమారాధన నిర్వహించారు స్థానిక ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ పక్క రోడ్డులో ఉన్న శ్రీ పాత సోమాలమ్మ ఆలయంలో ఏర్పాటు చేసిన అన్నదాని కార్యక్రమాన్ని రాజమహేంద్రవరం రూరల్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చే చౌదరి ప్రారంభించారు ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారని ప్రశంసించారు ఆలయ ధర్మకర్త పన్నెండవ డివిజన్ కార్పొరేటర్ గొర్రెల సురేష్ తదితరులు గోరంట్లకు స్వాగతం పలికారు అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపమని అమ్మవారి ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా పేదలకు అన్నదానం చేయడం అభినందనీయమని అన్నారు భారీ ఎత్తున భక్తులు బారులు తీరి అమ్మవారి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ యువజన విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జక్కంపూడి రాజా మాజీ ఎమ్మెల్యే సిటీ వైకాపా కోఆర్డినేటర్ రౌట్ సూర్యప్రకాశ్ రావు సోమాలమ్మను దర్శించుకుని వేద పండితుల ఆశీర్వచనం పొందారు తూర్పు రైల్వే స్టేషన్ రోడ్లో ఉన్న వాంబే కాలనీలో ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు లయన్స్ క్లబ్ రాజమహేంద్రవరం రూరల్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం తూర్పు రైల్వే స్టేషన్ రోడ్ ఆవకాలువ సమీపంలో ఉన్న వాంబే కాలనీ సముదాయం వద్ద మెగా వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు నగరానికి చెందిన ప్రముఖ పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ రమేష్ డి శాంతిప్రియ శాంతి కమల శిరీష నాగార్జున తదితరులు ప్రజలకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి మందులు అందజేశారు లయన్స్ క్లబ్ రూరల్ అధ్యక్షుడు అడప వరప్రసాద్ కార్యదర్శి మార్గాని సతీష్ ప్రేమ్ కోశాధికారి ఎర్రంశెట్టి నల్లబాబు తదితరులు శిబిరానికి హాజరైన రోగులకు సహకారం అందించారు ఎన్టీఆర్ అభిమాన సంఘం నేత గొర్రెల రమణను రూరల్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి పరామర్శించారు గత కొంతకాలంగా కడుపు నొప్పితో బాధపడుతున్న ఎన్టీఆర్ బాలకృష్ణ అభిమానుల సంఘం నేత గొర్రెల రమణ శస్త్రచికిత్స చేయించుకుని విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు స్థానిక అప్సర థియేటర్ ఎదురుగా నివాసం ఉంటున్న రమణను రాజమహేంద్రవరం రూరల్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి పరామర్శించి ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు త్వరగా కోలుకుని మళ్లీ రాజకీయ కార్యకలాపాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొనాలని ఆకాంక్షించారు ఆయన వెంట డిప్యూటీ మేయర్ వాసిరెడ్డి రాంబాబు టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు రెడ్డి రాజు మాజీ కార్పొరేటర్ రెడ్డి మణి తదితరులు ఉన్నారు నగరంలో రెండో విడత పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం నిర్వహించారు స్థానిక నెహ్రూ నగర్ షాదీఖానా వద్ద ఎమ్మెల్సీ ఆదిరెడ్డి అప్పారావు పిల్లలకు పల్స్ పోలియో చుక్కలు వేశారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ పోలియో మహమ్మారిని దేశం నుంచి తరిమికొట్టేందుకు ప్రభుత్వాలు నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమాలకు ప్రజలు చేయూతనివ్వాలని కోరారు ఐదు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలందరికీ తల్లిదండ్రులు తప్పనిసరిగా పల్స్ పోలియో కేంద్రాలకు తీసుకుని వెళ్లి పోలియో చుక్కలు వేయించాలని సూచించారు అన్ని ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రాలు అంగన్వాడీలు బస్టాండ్లు రైల్వే స్టేషన్లు ప్రధాన కూడలలో వైద్య ఆరోగ్య సిబ్బంది నగరపాలక సంస్థ సిబ్బంది పిల్లలకు పోలియో చుక్కలు వేసే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఇప్పుడు సంక్షిప్త వార్తలు రాజమహేంద్రవర వరప్రదాయిని గ్రామదేవత అయిన శ్రీ 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 శ్యామలాంబ అమ్మవారి జాతరలో భాగంగా ఆదివారం అమ్మవారిని రూరల్ శాసనసభ్యులు గోరంట్ల బుచ్చే చౌదరి డిప్యూటీ మేయర్ వాసిరెడ్డి రాంబాబు అమ్మవారిని దర్శించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు వారికి ఆలయ మాజీ చైర్మన్ రెడ్డి రాజు ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి జిఎస్ రమేష్ ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికి శాలువాతో సత్కరించారు కార్యక్రమంలో ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు గొర్రెల రమణ రెడ్డి మణి వల్లు గోవింద్ నరాల రమణమూర్తి కేత నాగేశ్వరరావు కాకి చిన్ని కాకి చిన్నిబాబి ఎం వీరభద్రరావు చింతపల్లి మోహన్ కందుల వాసు వాసంశెట్టి సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొక్కసారి ఆర్థిక ఇబ్బందులున్నా సంక్షేమానికి డోకా లేదు ఆర్ట్స్ కళాశాలలో కాపు మెగా జాబ్ మేళా నెహ్రూ నగర్ షాదీఖానాకు పద్నాలుగు లక్షలతో అంచనా ఎమ్మెల్సీ ఆదిరెడ్డి అప్పారావు ధవళేశ్వరంలో కేశవ పట్ల ఉచిత వైద్య శిబిరం భారీగా తరలివచ్చిన ప్రజలు ప్రభుత్వ పౌర సేవల విస్తృతికి చర్యలు ప్రాంతీయ పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రం ప్రారంభంలో మాగంటి
ఈ వార్తలంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపటి వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం